আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নূপুর চৌধুরী আমাদের চার দিনের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় এবং আমাদের মাঝে দুজন অতিথিকে পেয়েছি আমরা পেয়েছি কাজী শাহিদ হাসান রাজনৈতিক বিশ্লেষক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়েছি মনুদ্দিন নাসের সাংবাদিক এবং সমাজকর্মী আপনাকেও স্বাগত জানিয়ে জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক বলে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় এবং আপনারা ফোন করতে পারবেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি ও সেভেন নাইন এইট টু এইট নম্বরে এবং আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আজকে ঘটনাবহুল এই পুরো সপ্তাহেরটি আমরা বলতে পারি যে ঘটনাবহুল কিন্তু আজকে বেশ কটি বিষয় চলে এসেছে তার মধ্যে ওবামা কেয়ার নিয়ে কিছুক্ষণ আগে রিপাবলিকানরা বিল তুলেছেন উত্থাপন করেছেন কংগ্রেসে সেই সাথে ছটি দেশের উপর নিষিদ্ধের যে আদেশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেটিও আছে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে আমি কাজী শাহিদ হাসানের কাছে জানতে চাচ্ছি ওবামা কেয়ার নিয়ে যে বিল উত্থাপন করেছে সিএনএন এখনও ব্রেকিং চালাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগের এটি খবর এ সম্পর্কে আপনি যদি বলেন যে ওবামা কেয়ারের ওবামা কেয়ার আসলে বলা উচিত না এটাকে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার যেটি ওবামা কেয়ার নামে বেশি পরিচিত হ্যাঁ এইটাতে এর সাথে কিন্তু মেডিকেয়ারটা খুব খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তো এই প্রপোজালে বলা হয়েছে যে তিন বছরের মধ্যে মেডিকেয়ারের যা পয়সা দেওয়া হয় সেটা বন্ধ করা হবে তো সেই জন্যে চারজন রিপাবলিকান সেনেটার এই এই বিল কিন্তু দু ঘন্টা হয় নাই যে বের হয়েছে এর মধ্যে চারজন সেনেটার রিপাবলিকান সেনেটার রব পোর্টম্যান ওহায়োর সেনেটার শেলি কাপিটি ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার সেনেটার কোরি গার্ডনার কলোরাডোর সেনেটার রিসা মার্কাউসকি আলাস্কা সেনেটার এই চারজন বলেছেন যে এরা এটার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন চারজন রিপাবলিকান সেনেটার যদি এটার বিরুদ্ধে ভোট দেয় তবে এটা পাশ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা আবার আসবে এটা আবার লেখা হবে ও নতুনভাবে তারপরে আসবে এই বিলটাতে এই বিলটা যদিও তারা বলেছিল যে ওবামাকে রিপিল করা হবে এটা মোটেই রিপিল করা হয়নি আপনার ওই যে যে সমস্ত বাচ্চারা ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের বাপ মায়ের সাথে থাকতে পারবে এই বিলেও সেটা আছে এই বিলে এটাও আছে যে যাদের আগের প্রি কন্ডিশন আছে তারাও ইন্স্যুরেন্স পাবেন যদিও প্রিমিয়াম বেশি হবে তো এই যে আপনার মনে আছে কিনা জানি না যে গত হাউসের লিডার বেনার বলেছিলেন যে এরা এটা রিপিল করতে পারবেন না এটা ওই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ারই থাকতে হবে একটু ঘুরায় ফিরায় প্যাচায় প্যাচায় নতুন নামে আনতে হবে এখন নতুন নামে যেটা আনলেন সেটাও রিপাবলিকান সেনেটাররা ভোট দেবেন না ফলে এই জিনিসটা আবার তাদের নতুন করে আনতে হবে আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা মনিউদ্দিন নাসারের কাছে এই বিষয়টি জানতে চাচ্ছি যে আপনার মূল্যায়ন কিংবা ব্যাখ্যাটি কি এই ক্ষেত্রে আমি ওবামাকে একটা আপনারা এর মধ্যে আমাদের কমিউনিটির লোক এবং অন্যান্য লোকরা ওবামাকে আর সুফল আপনারা পেয়ে আছেন এখন যারা যেটা করা হচ্ছে তারা যে বিলটা আনে এনেছে সেই বিলের মধ্যে যে জিনিসটা করা হয়েছে তারা সরকারের যে সাবসিডিটা ছিল সেটাকে তারা গ্রাজুয়ালি যেমন মেডিকেয়ার এবং তারা তুলে নেবে কিন্তু মনীষ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর চাং যিনি হেলথ নিয়ে বহু দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন তিনি বলেছেন যে এই বিল অনুরূপ অনেকটা ও আমা কেয়ারের অনুরূপ এবং কিন্তু যে জিনিসগুলি করা হয়েছে সেখানে শুধু ওই তাদের সরকারের যে সাবসিডিটা ছিল সেটাকে রিডিউস করা হয়েছে এটা যদি রিডিউস করা হয় তাহলে সেই জন্য কত লোক তাদের কভারেজ হারাবে সেটা বিবেচনা করা দেখা উচিত এর মধ্যে অনেকেই বলেছে যে তারা যদি দেখে যে এই বিলে অনেকের কভারেজ চলে যাচ্ছে তাহলে তারা এই বিল রিপোর্ট দেবে না আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই বিল যে এসেছে এই বিল প্রথমে সাব কমিটিতে যাবে সাব কমিটি থেকে ফুল কমিটিতে যাবে ফুল কমিটি থেকে আপনার হাউসে যাবে হাউস থেকে আবার সিনেটে যাওয়ার সময় একই প্রক্রিয়া বা আমেরিকার কোনো বিল যদি ইন্ট্রোডিউস করা হয় সেই বিল পাস হতে টোটাল একান্নটি স্টেজ পার হতে হয় সেখানে একান্নটি স্টেজের মধ্যে ছয়টি স্টেজ রয়েছে যে কোনো সময় ওই ছয়টি স্টেজ যে কোনো এক স্টেজে বিলটা কিল হতে পারে তো কাজেই এটা যদি যেমন ফিফটিন্থ স্টেজে যাই ফিফটি ওয়ান্থ স্টেজে যখন প্রেসিডেন্ট সই করবে তখনও বিলটা কিল হতে পারে ব্যাটু দিয়া কাজেই এটা 
একটা সিক্সটা ছয়টা স্টেজ আছে এগারোটা স্টেজের মধ্যে যেখানে বিলটা কিল হতে পারে তো এখন অলরেডি আমাদের কাজিবাই যেটা বলেছেন যে অলরেডি চারজন সিনেটার বিরুদ্ধে বলেছে এটা আমার মনে হয় না যে বহেনারের কথাই শিখ হবে যে ওবামাকে ডিপিল করা যাবে না পুরোপুরিভাবে এটা হচ্ছে যে আপনার আমরা অনেক কিছু কিছু চেঞ্জ করতে হবে এটাকে গসে মেজে এটা ঠিক করতে হবে যাতে মানুষকে মানুষের প্রিমিয়াম কম লাগে প্রিমিয়াম কম লাগে এবং আজকে সারা দিন ধরে আরেকটি বিষয় ছিল কাজী শাহিদ হাসান এবং মইনুদ্দিন নাসের সেটি হচ্ছে সাতাশ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ঘোষণা দিলেন সাতটি দেশ নিষিদ্ধের ব্যাপারে নাগরিক এবং শরণার্থীর ব্যাপারে সেটি যখন আদালত পর্যন্ত করে তারপরে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন নতুন আরেকটি নির্বাহী আদেশ আসছে এবং সেই অনুযায়ী তিনি আজকে নির্বাহী আদেশ দিলেন যেখানে হচ্ছে ছটি দেশ ইরাককে বাদ দিয়ে নতুন নির্বাহী আদেশ আসলো এ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আপনাদের দুজনের ব্যাখ্যা শুনব মূল্যায়নটি কি রিয়াক্স যে প্রতিবেদনটি আছে সেটি আমরা দেখতে যাচ্ছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাতটি দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সাত দিনের মাথাতেই সাতাইশ জানুয়ারি সিরিয়া ইরাক ইরান সোমালিয়া সুদান ইয়েমেন এবং লিবিয়া এই সাতটি দেশ পরে সেই তালিকায় এরপর এই নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত গড়ায় আদালতে রায় যায় ট্রাম্পের বিপক্ষে এরপরই ট্রাম্প ঘোষণা দেন নতুন নিষেধাজ্ঞা আবারও আসছে এরপর সোমবার ছয় মার্চ নতুন নির্বাহী আদেশ আসলো ট্রাম্পের কাছ থেকে And with this order, President Trump is exercising his rightful authority to keep our people safe. যেখানে ইরাককে বাদ দেওয়া হয় এ নিষেধাজ্ঞারা আওতা থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয়টি দেশকে নিষিদ্ধ করা নতুন নির্বাহী আদেশের সাথে পুরনো ষাটটি দেশের নাগরিক এবং শরণার্থীদের নিষিদ্ধ করার এ দুটি নির্বাহী আদেশের মিল এবং অমিল কোথায় প্রথমত ইরাককে বাদ দেওয়া হয়েছে নতুন নির্বাহী আদেশ থেকে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে With their brave soldiers fighting in close coordination with America's men and women in uniform. This intense review over the past month identified multiple security measures that the State Department and the government of Iraq will be implementing to achieve our shared objective of preventing those with criminal or terroristic intent from reaching the United States. দ্বিতীয়ত সাতাইশ জানুয়ারি কোনো আগাম নোটিস ছাড়াই বাস্তবায়ন করা হয় প্রথম নির্বাহী আদেশটি সেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল না বাস্তবায়ন করার যার ফলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় বিমানবন্দরগুলোতে নতুন নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে এটি কার্যকর করা হবে ষোলোই মার্চ থেকে অর্থাৎ দশ দিন সময় পাচ্ছে প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট এ আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তাই এটিকে অনেকটা গুছানো এবং পরিকল্পিতই বলছেন অনেকে নতুন নির্বাহী আদেশে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যাদের ভিসায় এরই মধ্যে অনুমোদন পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর করা হবে না অর্থাৎ এ ছটি দেশের নাগরিকেরা এ নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নের আগেই যাদের বৈধ ভিসা আছে তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন নতুন নির্দেশনায় তালিকাভুক্ত দেশের যে সমস্ত অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড রয়েছে যারা কূটনৈতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যাদের আগে রাজনৈতিক আশ্রয় বা শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রতিও এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকছে সেই সাথে নতুন নির্বাহী আদেশে শরণার্থীর বিষয়টির ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে শুধু সিরিয়ার শরণার্থী নয় নতুন আদেশে সব দেশের শরণার্থী নিষিদ্ধের কথাও বলা আছে সেই সাথে আগে নির্বাহী আদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হলো নতুন নির্বাহী আদেশে সে ধরনের কোনো সুযোগের কথা বলা হয়নি শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে এমন লোকজনের মধ্যে তিনশো জনের ব্যাপারে এফবিআই জঙ্গিবাদ বিষয়ে তদন্ত করছে এ বিষয়টি আছে সুস্পষ্টভাবে নতুন নির্বাহী আদেশে তবে যে প্রশ্নটি এবারও বাদ যায়নি সেটি হচ্ছে নতুন নির্বাহী আদেশে সেই ছয়টি মুসলিম দেশের নিষিদ্ধের ব্যাপারে কেন সিদ্ধান্ত আসলো ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে with the new executive act by the president we are right now in a kind of involuntary prison the law itself is not protecting me i feel like
এবং এই প্রতিবেদনwidetilde যেটি বলা আছে নতুন নির্বাহী আদেশে বেশ কিছু বিষয়ে পার্থক্য আছে যেটি ছিল এই প্রতিবেদনwidetilde কাজী শাহিদ হাসান আমি শুরুতেই এই নতুন নির্বাহী আদেশ এবং সেই সাথে 27 জানুয়ারি যে নির্বাহী আদেশটি দিয়েছিলেন তার মৌলিকগত আপনার দৃষ্টিতে কি পার্থক্য আছে ও পার্থক্য অনেক কিছু প্রথম যেটা এই আদেশে নতুন আদেশে বলা হয়েছে যে যাদের ভিসা আছে তারা সবাই এই দেশে আসতে পারবেন সেটা একটা বিরাট তফাত আর এই ছটা দেশের নাম আগে যেটা সাতটা ছিল এই এই সাতটা দেশের নাম ওবামার সময় লিস্ট ছিল কারণ এই সাতটা দেশে চলমান বাস্তব কোনো সরকার নাই যেহেতু ইরাকিরা এখন আমাদের সাথে যুদ্ধ করছে সেই জন্য ইরাকদের এক্সাম করা হলো কিন্তু বাদ বাকি দেশগুলিতে কোনো বাস্তব চলমান সরকার নেই সেই জন্য ওবামা ঠিক করেছিলেন যে এদের যারা আসে এই দেশে তাদের প্রতি একটু বেশি নজর রাখতে হবে কোনো ব্যান করেন নাই কিন্তু ট্রাম্প যেহেতু তার ইলেকশনের সময় মুসলিম বিদ্বেষী অনেক কিছু বলেছিলেন সেই জন্য উনি এখন ফেঁসে গেছেন ওনাকে কিছু একটা করতেই হয় তো এই ছটা দেশের নাম নিয়ে ওবামার উপরে চাপায় বলল যে এখান থেকে কেউ আসতে পারবে না ইলেকশনের সময় উনি বলেছিলেন যে আমাদের কিছু দূর কিছুদিন সব কিছু বন্ধ রাখতে হবে তারপরে দেখব যে কোথার থেকে লোক আসে ভালো খারাপ আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে প্রায় আড়াই বিলিয়ন লোক এই পৃথিবীতে মুসলমান বিয়াল্লিশটা দেশ মুসলমান প্রায় পঞ্চাশটা দেশের অর্ধেক পপুলেশন মুসলমান আমরা নিজেরা কিন্তু এই সমস্ত দেশের নামও জানি না হ্যাঁ কিন্তু এই ছটা দেশের ব্যাপারে আমরা খুব লাভ হই ইউরোপে তিনটে দেশ মুসলমান আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন সে এক হয়তো একটার নাম বলতে পারবে আফ্রিকাতে মুসলমান দেশ ভর্তি বুরকিনা ফাঁসো মুসলমান কেউ জানে না কিনি ফাঁসো মুসলমান কেউ জানে না আমার মনে হয় যে এইটা শুধু চুপচাপ থাকা উচিত আমাদের নব্বই দিন একশো বিশ দিন পার হতে অত সময় লাগে না এটা খুব সহজেই পার হয়ে যাবে এটা যে মুসলমান বিদ্বেষী একটা জিনিস এটা খুবই সহজ বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না এই দেশে এমনিতেই কেস হবে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এমন কিছু বলা উচিত না আমাদের চুপচাপ বসে থাকা উচিত কারণ এই এই প্রেসিডেন্ট মানসিকভাবে অত স্টেবল না কেউ কিছু বললে আবার কি করে ফেলে বলা মুশকিল সেই জন্য বাস্তব জিনিস প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হলো যে চুপচাপ বসে থাকা নব্বই দিন এমনি চলে যাবে এমনি চলে যাবে মনিউদ্দিন নাসরের কাছে আসবো আমাদের একজন ফোনে আছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে এবং দর্শক আবারও জানিয়ে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি ও সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আপনারা যে কোনো আপনাদের মতামত এবং প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারবেন আমাদের এখানে যে দুজন আছেন একজন দর্শক লাইনে আছেন তার প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিই যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমরা একটু সাউন্ড চাচ্ছি শব্দ শুনতে পাচ্ছি না আমি নিউ থেকে হারুন বলছি আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আমি আসছি নয় বছর হয়েছে আমার কোনো লিগেল পেপার নাই তো আমার একটা ছেলে এখানে বল হয়েছে আর এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে আমি এখানে আসছি শুধু একটা ছেলে দুই বছর হয়েছে এখানে বল হয়েছে তো আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা শোনার পরে আমি এস এম এল অপেন করছি প্রায় দুই সপ্তাহ হয়েছে शिशु पिता मतरेट कर आदेश दिए थे से टाइम बार दिवे कि ना से देखा दरकार भविष्य बर्तमान एखो पर्त रूल्स आज रेगुलेशन आखने अपनी जो एक्नोलेजमेंट अब रिसिप्ट पे थकें तेल आपके धरते पर ধন্যবাদ 
যে নব্বই দিন বা একশো বিশ দিনের যে কথাটা উনি বলছেন যে আমি এটার সাথে একটু করে ভিন্নভাবে দেখতে চাই কারণ আজকে যেটা ডিবেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নব্বই দিন বা একশো বিশ দিন যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে যেই এটা যেই রিফিউজ যেটা আজকে আসতে পারছে না সে পাঁচ বছরের পরে আসতে পারবে ফাইভ ইয়ার পর্যন্ত আসতে পারবে না কারণ তার গ্রা তার পরিপক্ক হয়েছে তার আসার সময়টা যে এটা প্রসেসিংটা হয়েছে সে প্রসেসিংটা যদি চলে যায় তাহলে সে আবার ওই পিছনের দিক থেকে তাকে আসতে হবে কারণ সে এই নব্বই দিন এবং একশো বিশ দিন পরে যারা আসবে তারা আগেই চলে আসবে এবং উনি পরে চলে যাবে সেটা কিন্তু এফেক্ট একটা বিরাট এফেক্ট এটা কিন্তু খুব সহজ না এফেক্ট মানে যারা আগে থেকে অপেক্ষা করছে পাঁচ থেকে পাঁচ বছর সাত বছর তারা এখন হঠাৎ করে এসে তাদের বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তারা বিশ দিন পর একশো বিশ দিন পরে গেলে আবার পাঁচ বছর পরে চলে যাবে তো কাজে এই ডিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আরেকটা জিনিস এই যে নির্বাহী আদেশ দেওয়া হয়েছে এই নির্বাহী আদেশ যদিও ট্যাক্টফুল হয়েছে তারা যাতে কোর্টে তাদেরকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং তারা যেটা আমাদের কাজ হয়ে যেটা বলেছেন যে ওই এই যে সরকার আছে ছয়টি দেশে এই সরকারগুলো স্টেবল না এই সরকারগুলো তাদের খুব কনসলিডেট করতে পারে না তাদের পাওয়ার তাদের স্টেটের মধ্যে এই জন্য কিন্তু ইরানে কি স্টেটে কি আপনার মানে কনসলিডেট না দিস ইজ দ্য হোক দিস ইজ দিস দিস এক্সিকিউটিভ অর্ডার ইজ মাচ ওয়ার্স দ্যান দি পিবিএস ওয়ান বিকজ পিবিএস ওয়ানে আপনি মানে একটা কথা ছিল যে এটা ঠিকবেই না কিন্তু এখন আমি বলতে পারছি না এটা ঠিকবে কি ঠিকবে না দিস এক্সিকিউটিভ অর্ডার ইজ টোটালি ইট ইজ অলসো এ মুসলিম ব্যান এটা আগেও মুসলিম ব্যান ছিল আগেরটাও মুসলিম ব্যান ইট ইজ অলসো মুসলিম ব্যান এবং দিস ইট ইজ ক্যানট বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য কোর্ট উইল টেক ইন টু কগনাইজেন্স দ্য পিবিএস ইস্যু দ্যাট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সে বসে মুসলমানদেরকে ব্যান করা হবে এবং ওই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলটা করা হচ্ছে এটার এটা পিবিএস যে তার অ্যাটিচিউড তারপর তার যে নির্বাচনকালীন যে কথাবার্তা প্রতিশ্রুতি এইগুলো কনস্টিটিউশনের সাথে সংগতি কিনে সেগুলো দেখা উচিত কোর্ট আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি কিছু জোরে বলবেন দুঃখিত লাইনটি কেটে গেছে আপনি আবার একটু চেষ্টা করুন কাজী সাহেদ আসান আপনি কিছু যোগ করতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ এই নতুন আইনে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে ষাট হাজার রেফিউজি অ্যালাউড এই দেশে ষাট হাজার এবং যারা রেফিউজি লাইনে এখন আছে তারাই আসবেন প্রথমে ষাট হাজার পর্যন্ত তারপরে আরও পঞ্চাশ হাজার নেওয়ার কথা ছিল সেটা হবে কিনা যায় না সুতরাং কোনো রেফিউজি এই মুহূর্তে যাদের আসার কথা তারা কেউ বাদ পড়বে না ষাট হাজার আছে এটা এক নম্বর দু নম্বর হলো যে ইরান একটা অন্য জিনিস ইরান এনিমি স্টেট বলে একটা জিনিস থাকে তার সাথে যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করতে হয় না কিন্তু এনিমি স্টেট এনিমি স্টেট আমেরিকাতে গত পঞ্চাশ বছরে অনেক ছিল যাদের থেকে এই দেশে কাউকে আসতে দিত না ইরানের সাথে এখন অবশ্যই আমেরিকার একটা গণ্ডগোল নিউক্লিয়ার আর্মস ধরেন যাই হোক যে কোনো কারণেই হোক একটা এনিমি স্টেট বলা হয় এনিমি স্টেটের আর একটা কারণ হলো যে যেহেতু হেজবুল্লা কে একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন বলা হয় এই হেজবুল্লা খুবই পাওয়ারফুল লেবাননে এবং ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে সুতরাং ইরানের থেকে কোনো লোক এখানে আসতে না দেওয়া যদিও সেটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক নেই ইরানের থেকে অনেক লোক প্রতিদিনই আসছে সেটা বেআইনি না ইরানের সাথে যে জিনিসটা তার তার সাথে মুসলমান বলে কোনো কিচ্ছু যায় আসে না কারণ এটা রাশিয়ার সাথে এক সময় ছিল এটা চীনের সাথে এক সময় ছিল এটা অনেক দেশের সাথে ছিল যা যাদের আমরা এনিমি স্টেট বলতাম ফলে ইরানের থেকে এখানে লোক আসতে দেবে না এইটা মুসলমান বলে বলার বললে এটা একটা হাসির ব্যাপার হয় কারণ আগে যে সমস্ত এনিমি স্টেট ছিল তাদের মধ্যে একটাও মুসলমান দেশ ছিল না 
আচ্ছা এই ক্ষেত্রে মনিউদ্দিন নাসের আপনি কি কিছু যোগ করতে চান আমি যোগ না আমি টোটালি ডিফার করি এটা যে ইরানের ইরানের বিষয়টা ইরান হচ্ছে মুসলিম স্টেট এবং ইরান ইজ অর্গানাইজড गवर्नमेंट টোটালি ডিফার করি এবং অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট কখন কি ছিল দ্যাট ইজ নট দি থিংস এক সময় রাশিয়াকে আমরা সত্যি ভাবতাম রাশিয়া ওয়াজ দা ইয়ে এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে রাশিয়া আমার বন্ধু দিস ইজ নট দি থিংস দ্যাট মানে আমি কোন সময় কি ছিল রাশিয়া আমার শত্রু ছিল সেভাবে আমাকে চিন্তা করতে হবে না কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসায় সেটা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক চাই যে রাশিয়ার সাথে তুমি যদি ভালো সম্পর্ক চাও রাশিয়ার সাথে এলি আছে এলাইস আছে ইরানের সাথে চাইবে না কেন হি ইজ এ হি ইজ এ আদার হয় হি ইজ হি ইজ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিংস আর সে এটা টোটাল একটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যা মুসলমান দেবে এবং ইরানকে তারা মনে করছে যে ইরানি যে আরেকটা জিনিস যেটা বলছেন যে এটা একটা এখানে কাজিবাইয়ের একটা ভুল তথ্য যেমন ওবামার সময়ে রিফিউজির সংখ্যা ছিল হান্ড্রেড টেন থাউজেন্ড সেটা কাইটে তারা সিক্সটি থাউজেন্ড করে যায় ফিফটি থাউজেন্ড বাদ দিয়ে দিয়েছে এরা এরা কখন এটা হি সে সেটার কমিয়ে আছে প্রায় ষাট আর কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার সে কমিয়ে দিয়েছে এবং সেটা শুধু সেটা না আজকে যারা আজকে যারা গ্র্যান্ডফাদার হয়েছে যারা অপেক্ষা করতেছে যারা আসার জন্য তাদের কি হবে হোয়াট দে উইল ডু এবং যারা অলরেডি এই একশো বিশ দিন যারা তাহলে এরা এদের কি প্রথমে এদের কানা হবে নো প্রথমে যারা অপেক্ষা একশো বিশ দিন পরে যারা গ্র্যান্ডফাদার হবে একশো বিশ দিন পরে যারা ইয়ে হবে তাদেরকে আনা হবে এরা পিছিয়ে চলে যাবে এটাই বলা হবে আসবো আলোচনায় আমাদের একজন দর্শক লাইনে আছেন যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আপনি কি একটু জোরে বলবেন আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা জি আপনার প্রশ্নটি করুন বাংলাদেশে যারা এখানে অবস্থান করছে এবং যারা কাজ হবে তাদের উপর কি প্রভাব পড়বে গেলে যারা স্টুডেন্ট যারা আসবে পড়তে এবং যারা বেড়াতে আসবে ধন্যবাদ আপনাকে উনি বাংলাদেশের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন মনিদিন নাসের যারা স্টুডেন্ট ভিসায় কিংবা যারা ওয়ার্ক পারমিটে আছেন তাদের জন্য কি কোনো ধরনের সমস্যা হবে কিনা আপনার মানে যদি নির্বাহী আদেশের সেকশন টু এবং এফ সেকশন টু এবং এফ যদি পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন দিস এই নির্বাহী আদেশ কিন্তু এখানে শেষ না তারা বলছে যে আরও দেশকে ইনক্লুড করা হবে আরও দেশকে বাদ দিয়ে বাদও দিতে পারে এখান থেকে যারা ছয়টা এটাই বলা হয়েছে সেকশন টু এবং এফ আপনি পড়ে নিলে দেখবেন সেটা আমাদের এই খরক কিন্তু আমাদের উপরে আছে যে যে কোনো সময় বাংলাদেশকে ইনক্লুড করতে পারে যে কোনো সময় ভারতকে ইনক্লুড করতে পারে যে কোনো সময় পাকিস্তানকে ইনক্লুড করতে পারে আবার যে কোনো সময় যে কোনো একটা দেশকে বাদও দিতে পারে যেমন ইরান আছে কাল কেনাও থাকতে পারে ইরান তো আপনার মানে এই এই হচ্ছে যে কারণ তারা ওইটা ওইখানে প্রভিশন রাখছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যারা সে তারা বড় দিয়েছে এই মেয়েদের সে বড় দিয়েছে যারা অলরেডি ভিসা পেয়েছে তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই এবং যারা অলরেডি গ্রিন কার্ড আগে যেটা গ্রিন কার্ড যারা পেয়েছিল তাদের জন্য অসুবিধা ছিল তাদের কোনো অসুবিধা হবে না গ্রিন কার্ড যারা পেয়েছে তাদের জন্য অসুবিধা হবে না যারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছে তাদের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না যারা অ্যাসাইলাম সিক করেছে তাদের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না এবং যারা স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে এখানে আসে তারা বিষা আসে তাদের বিষা বলবৎ আছে এবং তারা তার জন্য কোনো অসুবিধা হবে আরেকজন আছেন দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো 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 আমরা শুনতে পাচ্ছি না কাজী শাহিদ হাসান আপনি যোগ করতে চেয়েছিলেন মনিউদ্দিন নাসেরের পরে সেই বিষয়ে যদি বলেন ছটি দেশের দেখেন ইরান ঢাকার বিষয়ে ইরান সম্বন্ধে বলি হ্যাঁ যেটা এই দেশের সমস্যা আমার ওই ইরান সম্বন্ধে সমস্যা সিরিয়াতে মেজরিটি পপুলেশন হলো সুন্নি হ্যাঁ প্রায় আশি পার্সেন্টের মতো কিন্তু সিরিয়ার শিয়া সরকার থাকে ইরানের সাপোর্টে সবচেয়ে বেশি যেই জন্য থাকে 
তাহলে তাদের যে মেজরিটি সুন্নি পপুলেশন আমিও একজন সুন্নি তাদের তারা নিচে রাখে মারে মানে যেইভাবে রিফুজি যাচ্ছে চিন্তার বাইরে এখন ইরানকে যদি এই দেশে না আসতে দেয় এইটা তো মুসলমান বলে কোনো ই নাই এটা তো আমারও আপত্তি আছে আচ্ছা এই নির্বাহী আদেশ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আমরা আবারও আপনাদের বিষয়ে বিশ্লেষণ শুনব আমরা প্রতিবেদনটি দেখতে চাচ্ছি আগের আদেশ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সাতটি দেশের নাম থাকলেও এবার বাদ গেছে ইরাক বাকি ছয়টি দেশ ইরান ইয়েমেন লিবিয়া সিরিয়া সুদান ও সোমালিয়াকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রেখে নতুন নির্বাহী আদেশে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প We are identifying ways to improve the vetting process and thus keep terrorists from entering our country. To our allies and partners around the world, please understand this order is part of our ongoing efforts to eliminate vulnerabilities that radical Islamist terrorists can and will exploit for destructive ends. The State Department will coordinate with other federal agencies and implement these temporary restrictions in an orderly manner. Shombar shoy kora oi adeshe 6 ti muslim pradhan desher nagorikder jukturashtre probeshe 90 dine nishedhagga deya hoyeche tobe oi 6 desher je 10000 nagorik jukturashtre sthayi boshobasher onumoti ba green card peyechen tader jonne ei badha thakche na sob shoronarthir opor jukturashtre probeshe 120 dine nishedhagga thakche adesh onujayi. Three of these nations are state sponsors of terrorism. The other three have served as safe havens for terrorist countries, countries where governments have lost control of their territory to terrorist groups like ISIL or Al-Qaeda and its affiliates. This increases the risk that people are admitted here from these countries may belong to terrorist groups or may have been radicalized by them. এই আদেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এরই মধ্যে যেসব শরণার্থীকে অনুমোদন দিয়েছে তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে তবে এক বছরের জন্য শরণার্থী প্রবেশের এই সংখ্যা সীমিত করে পঞ্চাশ হাজার করা হয়েছে We must undertake a rigorous review and are undertaking a rigorous review of our immigration vetting programs to increase our confidence in the decisions we make relative to visitors and immigrants that travel to the United States. Notun Nishad Haggati Karjokor Habe, Agami Sholoi March Teke. Shamim Al-Amin, TBN24, New York. মডিউদ্দিন নাসের এবং কাজী শাহিদ হাসান এবারে নির্বাহী আদেশের আরেকটি বিষয়ও আছে এবার খুব পরিকল্পিতভাবে সুশৃঙ্খলভাবে কিন্তু নির্বাহী আদেশটির ঘোষণা দিয়েছেন আমরা সেখানে দেখেছি স্টেট সেক্রেটারিকে সেখানে দেখেছি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টকে সেই সাথে অ্যাটর্নি জেনারেল সবাই ছিলেন এবং ষোলোই মার্চ কার্যকর করা হবে অর্থাৎ দশ দিন সময়ও দেওয়া হয়েছে যে কোনো ধরনের আমরা আগে নির্বাহী আদেশটির বিষয়ে দেখেছি যে অ্যানাউন্স করার সাথে সাথে বিমানবন্দরগুলোতে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে এই বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এবার তারা তো গতবার থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা এই কাজগুলি করেছে তো গতবার তারা যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেই এটা করেছে সেখানে আপনার মানে যেই নির্বাহী আদেশ দিয়েছিল হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলেছে তাদের সাথে ডিসকাসই করা হয় নাই এবং মানে সে এই একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে গতবার যে তারা বললাম তো আপনার মানে যে ওনারা এইবার এমনভাবে করেছে যে ছয়টা দেশকে শুধু মুসলমান হিসেবে না ডিসঅর্গানাইজড স্টেট হিসেবে তারা বর্ণনা করছে যাতে তাদের ডিফেন্ড করতে সুবিধা হয় কিন্তু আমার মনে হয় না খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে কারণ অলরেডি তাদের বিরুদ্ধে এই দশ ষোলো তারিখের পূর্বেই মামলা হয়ে যাবে আমার যতটুকু ধারণা আপনার মানে কারণ আগেরটাও মুসলিম ব্যান এটাও মুসলিম ব্যান এবং এখানে আমেরিকা ইজ এ ডিসকভার্ড ল্যান্ড আমেরিকা হ্যাজ বিন ডিসকভার্ড বাই দি পিপল অ্যান্ড দি পিপল অফ দি ওয়ার্ল্ড এটা এটা কারো ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাও আসে স্কটল স্কটল্যান্ড থেকে তার মার কথা সে বলে না তার বাপের কথা সে বলে তার বাপ তাকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল কিন্তু তার মায়ের কথা সে বলে না বিকজ তার মা স্কটল্যান্ড থেকে আসছে মেড সার্ভেন্ট হিসাবে এখানে হি ওয়াজ হি ওয়াজ দি মেড সার্ভেন্ট আমি এখানে প্রফেশনাল হিসাবে এসেছি আমি কিন্তু মেড সার্ভেন্ট হিসাবে আসে না আমার ওয়াইফও প্রফেশনাল হিসাবে এসেছে এখানে কাজে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার আশেপাশে যেগুলি আছে সেশন এবং অন্যান্য লোক আছে এগুলো সব হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্টের বাচ্চা ছেলে মেয়ে এগুলো কাজেই এরা তাদের হু আর দে টু স্টপ দি other people of the world this is discovered land of the people of the world 
जवाब वाशिंगटन ग मुसलमान बैन कि कोर्टर बंधु बोले एक जिन आमिकास किरे कोर्टर बंधुरा गए बोलो जी इटा मुसलमान बैन तो कल के थे जाना जाए सुप्रीम <laughs> मूल्यायन अनुमति लगे डिपार्टमेंट मध्य की कथा डिटर जेमस कमिर की भूमिका छोड़ तथ्य दी प्रमाण obtain a wiretap you have to go before a judge and show either probable cause or if it's in terms of foreign intelligence a FISA court and show that there is evidence of some type of contact with a foreign American adversary so what i find so strange and i thought the president's comments could no longer surprise me the boy this one yesterday surprised me to make that type of claim without any evidence is i think very reckless i would be very worried if in fact the obama administration was able to obtain a warrant lawfully प्रशासन गत बच्चों ट्राम्पर निर्वाचन प्रचारणार समय आरिपतार चेष्टा कर This is about the Obama administration's spying. That is the Trump campaign, the Trump transition, Trump surrogates, Head Street. Two separate sources with links to the counterintelligence community have confirmed that the FBI sought and was granted a Foreign Intelligence Surveillance Act court. 
আগস্ট ইস ফাইন শারমিন নিপা টিভি 24 নিউজ ডেস্ক কেনেডি একটা বিল পাশ করেন ফাইসা কোর্টের ফরেন ইন্টেলিজেন্স আগের আদেশ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সাতটি দেশের নাম থাকলেও সেটা ফাইসা কোর্ট যেটা সেখান থেকে একটা ওয়ারেন্ট জারি করতে হবে এবং সেই ওয়ারেন্টে একটা প্রবল কজ থাকে একটা কারণ থাকে যে লোকের ফোন কেন ট্যাপ ট্যাপ করব তো তো কোনো প্রেসিডেন্ট একটা অর্ডার দিতে পারে না প্রেসিডেন্ট যদিও বলেও যদিও বলে না তো এটা ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস যায় ফাইসা কোর্টে সেইখান থেকে একটা ওয়ারেন্ট নিতে হয় তারপরে ফোন ট্যাপ করা যায় তো এই এইটার কোনো পদ্ধতি নাই যে একটা প্রেসিডেন্ট অর্ডার দিতে পারে এবং এইটা সম্পূর্ণ ভুয়া এইটা করা হলো মেয়ের কারণ হলো যে ওই রাশিয়ার ব্যাপারে যতটা একটু গরম হয়ে যাচ্ছিলো সব কিছু এটার থেকে একটা ডাইভার্ট করার জন্য কারণ ট্রাম্প এটা দ্য মাস্টার একটা কিছু তার যদি অসুবিধা হয় সে একটা নতুন কিছু বলে সেটাকে ডাইভার্ট করে তো এই এইটাতে কিছুই হবে না উনি নিজেকেই একটা বোকা প্রমাণিত করবেন এবং আপনি জানেন যে এফবিআই অলরেডি বলেছে যে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের বলা উচিত এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার যে প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন জোস আর্নেস্টো বলেছেন যে প্রেসিডেন্টের কোনো এখতিয়ার নেই এই ধরনের নির্দেশ দেয় একজন ফোনে লাইনে আছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিব নিয়ে এসে মনিউদ্দিন আসার আপনার কাছে ব্যাখ্যাটি নিব যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন যেখানে বলে না আমেরিকার যারা অন্যান্য দেশগুলি আছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলো বলতেছে তারা কিন্তু আমেরিকার পক্ষ থেকে খুব বেশি একটা উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না বাট নাও ইট ইস দা যারা বিশ্লেষক আছে এবং মানে যারা রাজনীতি বিশ্ব রাজনীতি তারা বলছে যে এই মুহূর্তে মুসলমান দেশ না মুসলিম না না এই মুহূর্তে সবচাইতে থ্রেট হচ্ছে যে বিশ্ব শান্তির জন্য নর্থ কোরিয়া এটা নিয়ে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো কথা বলছে না ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে যে আত্মহমিকা বোধে ভরপুর মিথ্যাবাদী মুসলিম বিদ্বেষী একটা রাষ্ট্রনায়ক এবং যে অন্য কোনো কিছু তার দেখে না তাকে যে সমর্থন করে তাকে অন্ধভাবে সে সমর্থন করে এইটাই হচ্ছে যে তার ইয়ে এই জন্য আমেরিকা যেহেতু নীরব রয়েছে এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেহেতু নীরব আমেরিকার প্রশাসন যেহেতু নীরব সেটা নীরব মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ দি থিংস কিন্তু মিডিয়াগুলো নীরব না এটা এবং আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মনিউদ্দিন নাসের আপনি যদি একটু যোগ করতেন ফোনে আরি পাতার বিষয়ে ফোনে আরি পাতার ভিতরে যেটা এটা এটা তো কাজেবাই বলেছেন যে যে ফোনে আরি পাতা এটা সম্ভবপন্ন না ফাইসা যে আইন আছে সেই আইনের সেটা পারে না এটা এটা উনি আরও ভালোভাবে বলেছেন যে এই ওটা হচ্ছে তার ডাইভার্ট করার জন্য অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করার জন্য অ্যাটেনশানটা কী অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করার জন্য একদিকে সে দিয়েছে যে তার নির্বাহী আদেশ যেটাকে যেটা থেকে অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করে সে ও আমার দিকে নিয়ে কিন্তু এটা এখন আজকে এফ বি এর কথাটা আমি বলি সে এফ বি এর চিফ জিম জেমস কমে যিনি যিনি যাকে দায়ী করা হয় হিলারির পতনের জন্য যে নির্বাচনে সেই জেমস কমে বলেছে ইনক্রেডুলাস তাকে বর্ণনা করা হচ্ছে সে এটা হচ্ছে যে ইনক্রেডুলাস সে এটা নিয়ে সে বলতেছে যে এটা হতে পারে না ইনক্রেডুলাস শব্দের অর্থ হচ্ছে যে এটা এটা ঠিক না বিশ্বাসযোগ্য না দিস ইস এটা ইনক্রেডিলিটি অব দিস স্টেটমেন্ট এটা সবাই এমন দেয়ার ইজ নো আদার সেকেন্ড পার্সন যেমন আপনার কেলিয়ানি তার লোক সে কি বলেছে আপনি মানে এটা এটা খুব সুক্ষ্মভাবে বলে এই মহিলাটা কিন্তু চারাক আছে অসম্ভব চতুর মহিলা এবং সে বলেছে যে আমি আমি এটা আমাদের চাইতে আমরা কেউ জানি না কিন্তু আমাদের চাইতে বেশি খবর ডোনাল্ড ট্রাম্প রাখে কিন্তু আমরা কেউ জানি না 
That means Krishna chana na. He does. She does not know about it. Why? 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 आज के रोनिश ठानेर कोनो शार्ट शॉंग के पापनर जुदी बॉलर थके। देखें डोनाल्ड ट्रंप अमरा शबाई जानी जूनर मानोशिक शुष्टोशा संबंध एक तो संबंध है अपन शुद्ध आमदन ना शबारी। उन्हीं निर्वाचित हवार आगे अनेक कथा बोले चले। ये तो कर बन, शेटे कर बन। निर्वाचित हवार पड़े ताके इगुली कुर उनार जेतु उन्हीं उनार बेसर का सही समझ से प्रतिज्ञा करें चलें। अखों इगुली तार प्रतिज्ञा तार निर्वाचित हवार रहे सही जन में। आशा करें जे इसमें तो जिनिश खूब तारा तारी शेष आवे तब बाबर मुने है ना जे शेष आवे एवं आगे में कोई एक मास देख बंद जे खूब उत्ते जना जिनिश आवे एवं इटा आमी � टीवी